Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Da wir wieder hier schon sind, würden mich diese Silos hier mal interessieren, ob es da oben irgendwas gibt, wenn man schon drauf gehen kann. Da gibt es auch noch spa spannende Stuff. Also ist hier ein Helikopterlandeplatz. Aha. Jetzt mir doch. Da sind auch Kisten drauf. Na, beim letzten glaube ich nicht. Gehen die da mal aufschauen. Doch, da drüben sind auch Kisten. Es lohnt sich halt schon, alles zu erkunden. Oh, Glück gehabt. Itemkomponente. Okay, jetzt wird's spannend. Hier oben gibt's wahrscheinlich nichts. Aber vielleicht hier da drüben, wenn man da sonst nie drauf kommen würde. Oh shit! What? Da rutscht man einfach so hin und her. Könnte ja sein, dass hier was versteckt ist. Aber es sieht nicht so aus. Schade, jetzt dachte ich schon, ich hätte was Spannendes gewonnen. Hm, alles gut. Alles unter Kontrolle. Und lass mal schauen, kann man von hier auf diese Riesenrohre hier drauf und dann da durch. Keine Ahnung, was ich hier mache. Frag mich nicht. Das geht dann einfach hier runter. Spannend. Okay, da ist unser Auto wieder. Keine. Dann the Beast in me. Ich weiß, wir haben noch einen Levelaufstieg, den wir machen können. Aber ich würde jetzt erstmal hier hingehen. Und dann machen wir endlich mal ein Rennen. Und das schieben wir ja schon sehr lange von uns hin. Come on, Baby. Okay, Claire ist da unten. Okay, bevor ich hier das ausräumen kann, muss ich mit ihr reden. Schade. Hey, Claire. Hell of a machine. Oh, you know your shit and you've got good taste. Meat Beast. My pride and joy. Beer in the fridge if you want me. Thanks. So what's this about? Need a driver. Thought you might do. A driver, huh? With you as my navigator? Not exactly. This kind of racing involves drivers and gunners. So, you a turret guru or a driver's ed dropout? I'm more an engine tuner. Good at it too. And I shoot, but I'm no rally racer. I trust you're capable behind the wheel? Mm, mal so, mal so. 
But this won't be your first time out, will it? Don't worry. Done my fair share of rounds. And your last driver, they quit? In a way, died in a race a year back. Ah, uh, sorry. Sure, Claire. I'll be your driver. Okay, we got four races. First one's in the city center. That'll be followed by the Badlands and Santo, then Watson to finish. Their carrot we're chasing after? First place gets a pay up. That happens, we split it 50 50. Sound fair? Got goosebumps already. If I'm driving, why not use my wheels? Think it's got what it takes? This isn't just about speed. It's a gauntlet of twisted steel. Rest easy. I don't drive a soapbox racer. Your car, mine? You'll be on the pedals. You decide. When do we start? There's a qualifying ladder. You need to climb it to reach the finals. How high? Top three in at least two rallies gets our ticket stamped. Let's meet in city center. I'll snap you the specifics. Hear the roar of overtuned monsters? That's the place. See you there. All right. Hört sich gut an. Aufklärungsgranate. Und wer bist du? Nalde Caldo, Essen, Siese. Bonden Betriebsanleitung. Okay. Ist jetzt nicht so spannend, dass wir das lesen müssen. Es ist ja süß, das Vieh. Ehre. Peter Sampson, Person des Monats. Ein ganz normaler Stalljunge. Lesen Sie die nie zuvor, erzählte in seiner Geschichte. Mein Erfolgsrezept, Geld, Autos und zwei Anzüge. Tausend Tipps für den besten Sex. Peter Sampson packt aus. Wer auch immer dieser Peter Sampson ist. Hilft es Vampir Königs? Ich weiß ich glaube hier eigentlich alles, aber wenn schon rumliegt, weil noch. Blech ohne zu blechen, die Leid waren zur Karosserie, Karosserie Reparatur. Schon ein schönes Auto. Würde ich mir jetzt auch noch kaufen. Gut. Dann haben wir das auch abgegrast und dann kann es ja irgendwann mit dem ersten Rennen losgehen. Ach ja, stimmt. Triff dich mit River. Ich. Warte mal kurz. Hier hinein. Denn wir haben ja immer noch diesen einen BD, den wir uns anschauen müssen. Kommt mir gerade so in den Sinn. Das 
Zugangschip. Schlüsselkarten, Bartmos Cyberdeck, Windows Headset, Endcard City Pass, Evans Handtasche, XPD frittierte Motte, das war nicht das. Stressball. Ohne Titel Nummer 18, Brands Jesse. Ein Gemälde. Haben wir diesen Bidi gar nicht mehr? Unbeschriftete Braindance. Weird. Warum steht ja unten rechts eigentlich auch benutzen? Was? Item Vorschau. Hä? müsste eigentlich der sein. Was da wohl drauf ist. Und ich habe eigentlich extra mal ein Video geschaut und eigentlich sollte man ihn bloß anklicken können. Also entweder ist die Mission bei mir verpackt, was doof wäre. Oder man muss das irgendwie keine, keine Ahnung, bei einem Vielleicht bei Judy unten im Keller machen. So also bei Lesis. Wenn man auf den, Sch auf den Stuhl äh, sitzen kann. I don't know. Ein Bart muss Cyberdeck. Unknown file format. Huh. Great. Wow. That's ours. From the collective unconscious. Okay. Man muss in den Frank klicken und dann wieder rausgehen ins Spiel. Wäre logisch, dass es vielleicht erst dann startet. Ich am Abend zu, zu, zu Judy's Apartment. Jetzt wäre ja Abend, von daher. Nichts ist gerade diesem Leben wie. Wenn dich jemand zum Essen einlädt, dann bezahlt auch irgendwer. Wer weiß, vielleicht melden sich die Wichser ja freiwillig und bezahlen für all die abgefuckten Sachen, die sie getan haben. Aber meine Meinung, du bekommst die Rechnung und das wird richtig teuer. Hier ist ein Stück. Jetzt ist die Frage. Wir müssen ja mal vielleicht mit der Metro fahren. Daher wäre es spannend, ob man von vielleicht hier dahin kommt. Zum Med Center. Von Japan Town South nach Med Center. Also wir könnten hier einsteigen. 
Ich glaube, die fährt woanders lang. Na, obwohl, die wird wahrscheinlich hier durchfahren. Wir können es ja mal versuchen. Weil wir... Also ich habe es schon einmal gemacht, muss ich zugeben. Und ich finde es eigentlich doch cool. Aber im Let's Play haben wir das ja noch nicht gemacht. Und eigentlich wäre es mal Zeit dafür. Und wann gehen wir mal dahin? Das soll ja manchmal auch interessante Dinge passieren in der Metro. Wenn man damit fährt, damit es eben ein bisschen spannender ist. Da wieder das Gefängnis rechts. Das bitte. Dann mal. Dahin. Hier ist schon mal falsch. Aber. Ne, hier gibt's nichts zu sammeln. Wait. Wir gehen gleich dahin. Keine Angst. Ganz kurz schauen. So. Und da sind wir also bei Encourt. In Sharpentown. I mean, listen. I thought about it. They all wear these geometric patterns. Subtle accessories, not too many. Usually monochrome or like two or three colors max. Less is more, right? That's what neo-militarism is all about. Mm-hmm, exactly. No entry. So we must now uh, to the med center. Um, Sharpen Town. Okay, wir müssen umsteigen, mindestens einmal in Monroe. Auf die gelbe Linie und dann mit der gelben Linie nach mehr Gebäude H10 und dann mehr Center. Zweimal umsteigen. Okay, mal schauen, ob wir das hinbekommen. Genau diese Richtung. Könnte lustig werden. Nächsten Station müssen wir schon aussteigen. Hello? We want to report a kidnapping. Was? Us, of course. Two times. Last Friday. And tomorrow at three. Oh, they replaced us with an android, so nobody noticed. We will tell you 
to who? Fairies. You can't hurt them. They're bad to the bone. Or aluminum. Ours was made of aluminum. Not oak. You'll never find them. Never. Ist schon cool, dass sie das impl implementiert haben, obwohl, obwohl es ja eigentlich hieß, dass es nie kommen sollte. You're now at Monroe and Sagan. Okay, dann müssen wir aussteigen. Ich finde es bloß ein bisschen doof, dass ich es mit... Äh Ladescreens. Ähm, gelöst haben und man nicht wirklich auf das Hero geht und dann dort einsteigt. Mal kurz schauen, wo wir hier sind. Mitten in der Stadt. Okay, ich hab keine Ahnung. Dann geht's jetzt weiter von Monroe nach Sagan äh, mit der gelben Linie zum Megagebäude H10. Nicht schnell reisen. Also die gelbe Linie. Äh, diese Richtung. Hat was. Wenn man sich so selber zurechtfinden muss, finde ich cool. Manche benutzen das wahrscheinlich gar nie. Aber ist ein bisschen abenteuerlich hier, finde ich, als bloß schnell Reise zu drücken oder mit dem Auto zu fahren. Man sieht die Stadt auch ein bisschen von, einem, von der anderen Seite mal. Holy shit. I have obligations, you know. Well, you're the one who asked. Wenn jetzt nur die Grafik im Hintergrund besser laden würden. Schaut euch das mal an, Hotel Motel. Sieht halt schon geil aus. Cyberpunk hat schon ein bisschen so... Okay, das war jetzt nicht so cool. Ist schon ein bisschen ein Spiel, das... eine sehr geile Grafik hat. Dann müssen wir hier wieder aussteigen und dann noch einmal umsteigen. Ich glaube, wir müssen hier woanders lang. Da geht's bloß nach draußen. Ist doch cool. Macht der da drüben? Ähm, da brauchst du kein Besen, da brauchst du schon einen Wischmob. Auch cool, die kann mir jetzt noch Habe ich auch noch nie gesehen. Ähm. Und dann jetzt wieder orange Richtung Eisenhower Street. Ups. Orange Richtung Eisenhower. Okay, steht hier gar nicht, aber es ist diese Linie. Dann im Mehrzentrum aussteigen. Mega kompliziert. Und wahrscheinlich viel länger als man baden würde. Wie es eigentlich immer ist mit der ÖV. 
Aber gut. Wie sie abgeht. This year, the toughest tournament, the Living Legends Life Fridays. Books on Betty's Casino. Und wir sind schon da. Hat ja gar nicht lange gedauert. Und bloß irgendwie vier, ne sechs Ladebildschirme. Naja. What the fuck? Ein Android. Okay, jetzt sind wir hier. Nein, ist gar nicht mehr so weit. Und dafür brauchen wir wieder ein Auto. Hier wird man den Dell wieder rufen. Und fahren wir noch dahin in dieser Folge. Aber machen dann die, den Auftrag erst in der nächsten Folge weiter. It's a pleasure to host you again. Hey, Zell. Would you mind if I interrupt your journey with a question? <laughs> you just did, but sure, ask away. It's an unusual request, so please forgive me. How would you advise someone who wishes to learn more about human nature and form closer bonds? Suppose you're asking for a friend. Uh, guess you just gotta hang around them, watch, listen, study them. Hmm. Study? That is just the advice I required. A thousand thanks for your assistance. I wish you a pleasant journey. Vielen Dank. Ich hoffe, der Rat hilft dir irgendwie. Sieht halt schon schön aus, das Spiel. Okay, das sind wir auch schon wieder. Diese Parkplätze hier sind ja auch für gar nichts. So, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Daddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai. We have a city to burn.